Ahora vamos a vivir la categoría 125 internacional final de la novena fecha de la temporada 2014. Así. Final de la categoría 125 internacional que la vamos a vivir desde adentro. También nos metimos allí en el pelotón con Iván Carrizo. El de resistencia Chaco nos lleva a la lucha codo a codo en cada sector del Juan Betique en San Carlos Sud. En una jornada espléndida con una multitud nuevamente, más de 3.000 personas vieron cada serie, cada repechaje y la gran final, en este caso de la categoría 125 internacional que tenía a Eric Barrios, a piloto de resistencia Chaco que había ganado en 110 menores y quería hacer doblete, pero ahora en la categoría internacional la 125. En la jornada del día sábado Ariel Müller, el de San Carlos, el piloto local, había hecho el mejor tiempo, el mejor eh, registro siendo eh, local. Silvio Aguilar y Eric Barrios, ahora Silvio que aparece en la segunda colocación, habían ganado las series y Ariel Müller aparecía en la tercera colocación. El hombre de la pol del día sábado que charlaba con Crossword y nos contaba sus sensaciones. Veníamos con, con bastante malos resultados y, y hoy poder haber llegado a andar fuerte y llevarnos el uno eh, no, nos da mucha alegría para, y, y nos da ilusionar un poquito para, para ver qué sale mañana y, y a ver si se puede ganar. ¿no? Pista muy rápida. La pista está excelente, muy lindo, muy, muy buen trabajo. Eh, la verdad que la gente de San Carlos hizo un excelente trabajo y bueno, me, me cayó bien también. ¿no? Has ganado aquí, pero no deja de ser una presión tener que defender de alguna manera como los otros pilotos de la ciudad eh, la bandera local, ¿no? No, seguro. Siempre de local es complicado, hay una presión extra, mucha gente amiga que te viene a ver y, y, y bueno, y quiere que, que te salgan todas las cosas bien a vos y bueno, eh, es una presión que uno tiene. El año pasado se nos había complicado, por suerte después pudimos terminar el año saliendo campeón, pero acá el papel habíamos tenido un golpe muy fuerte y, y no nos habían salido del todo bien las cosas. Esperemos que este año arranque diferente, como ya arrancó, y bueno, esperemos poder dar un buen espectáculo ante todo el público y quizás llevarnos el uno, ¿no? Mario, muchísimas gracias. Dale, muchas gracias a vos y déjame agradecerle a la gente de Córdoba Moto y Estándar que, que me volvió a apoyar y, y, y estoy muy agradecido. A Guille de Marchi, que es un amigo de fierro y me, me acompañó en todas y bueno, y, y ahora que pudimos cambiar de equipo y, y volver a estar adelante, la verdad que estamos muy contentos los dos. Terminó ganando la final de 125 Internacional Eric Barrios, el piloto de resistencia, doblete para el chaqueño, había ganado en 110 menores y volvía a lo máximo del podio en 125 Internacional. Silvio Aguilar, el de Ordóñez, terminaba la segunda colocación. Ariel Müller, el actual campeón de la divisional, volvía al podio, esta vez con la tercera colocación. Buen desempeño para el de salto a los saltos. Para el podio se fue Matías Allega y Juan José Coduri, el de Concordia, después de haber hecho podio en Galvez, volvía a repetir la quinta ubicación en la final de 125 Internacional. Momento de divide, la categoría grado 2, la mecánica nacional 125 que aceleraron aquí en San Carlos de la siguiente manera. La final número 8 del año en 125 grado 2 tuvo nuevamente como protagonistas excluyentes a los pilotos de Galvez, pero aparecieron dos invitados de lujo. Uno, Fernando Brasi, el ex campeón del certamen argentino de motociclismo, el piloto de Totora que había hecho el segundo puesto en una de las series. Eh, escoltando a Matías Frey, el piloto de la ciudad de Galvez y Juan Pablo Traversa, el de San Guillermo en la provincia de Santa Fe que había ganado una de las series y las primeras dos vueltas lideraba la competencia hasta que el actual campeón y actual líder vencedor de la mayoría de las competencias hasta allí 6 de 7 Matías Frey decidió pasar a la punta y no dejar nunca más esa posición de Matías Frey en tal sentido haría que la competencia se fuera su atención al resto de los competidores. Detrás de Juan Pablo Travesa, Jonathan Díaz, Fernando Brasi, Juan Manuel Ayerbe y a dónde andaban los otros galvenses, protagonistas del campeonato, Rodrigo Fernández, Marcelo Carroza y Ezequiel Pairetti. Bueno, los pilotos de Galvez, algunos con inconvenientes. Para el caso de Carroza, que tuvo que largar el repechaje, Ganó uno de los repechajes después del problema en la serie y desde última fila 
logró meterse entre las primeras colocaciones. Pairetti con muchos problemas no pudo descontarle puntos importantes al piloto de la ciudad de, eh, de Galvez, a su compatriota, porque el rendimiento de Frey, del actual campeón, es óptimo en esta temporada 2014. Terminó, terminó quedándose con la séptima de las ocho fechas hasta ahora. La victoria nuevamente partió rumbo a Galvez. Se quedó para Matías Frey. Y bueno, ayer renegamos mucho, eh, se nos rompía y bueno, pusimos el motor de repuesto que nunca lo había probado y bueno, la verdad que nos sorprendió porque fue muy fuerte. Bien, ¿en la serie de serie entretenida con el flaco Gracia en su regreso? Sí, la verdad que, que sí, que cuando ven el flaco siempre se da maniobras lindas y, y se hace una carrera divertida, ¿no es cierto? Pero bueno, a mí me gusta correr con, con ese estilo de piloto. Bien, ¿y la final? La final, bueno, eh, largamos segundo y bueno, después nos tratamos de mantener ahí tranquilos y cuando pudimos pasar nos tiramos y después ahí en más traté de tranquilizar, redondear y meterle el, lo mayor del ritmo posible. Mati, felicitaciones otra vez. ¿eh? Oh, gracias a vos, eh, a Claudio Pereira que trabajó muchísimo con, junto del equipo que tengo, de mis amigos, eh, a mi familia, a Juan del Lubricante, a Carlos Piacentini, a Dardo Blanc, que, que el chasis es de él. Y bueno, a, a, a toda la gente de Gable que siempre me da una mano a vos y que nos apoya mucho a los pilotos de Galve y bueno, a toda la gente que me conoce. Victoria para Matías Frey, la séptima de 8, seguido en este caso por Juan Pablo Traversa en su mejor posición, el piloto de San Guillermo, tercera colocación para el regresado Fernando Grassi, Marcelo Carroza, terminaba la cuarta colocación después de largar en última fila y completaba el podio, Juan Manuel Ayerbe, el piloto de Junín. Si no ves Crossword no existís.